Désormais, la République démocratique du Congo dispose d'un nouveau pont flottant pouvant rouler et transporter des conteneurs en provenance du port de Douala, Togo et Lagos jusqu'à Bangui et emprunter ainsi la route zongo libengue gemena akula jusqu'à Kinshasa. Construit à Kinshasa par Oriental Road and Construction, ORC en cycle, une société de droit congolais, le bac Zongo a été mis à flot au majestueux fleuve Congo dimanche 17 avril 2022. Il est midi lorsque ce nouvel engin flottant quitte les chantiers pour l'eau. À son bord, différentes personnalités venues de la présidence de l'Office des routes ainsi que celles d'Oriental Roads and Construction. L'objectif de cette randonnée fluviale, les sièges de navigation du bac Zongo sur ce fleuve. Construit avec la main d'œuvre 100% congolaise, cet engin flottant, pimpant neuf, a une capacité de 50 tonnes. Il peut prendre une dizaine de véhicules légers, il peut prendre un camion avec remorque, il n'y a pas de souci. Alors jusque là, tous les essais que nous faisons sont bons et je crois que bientôt le bac sera remis à l'office des routes pour être acheminé à Zongo. Les chargés de mission du président de la République, il a également constaté, pendant la randonnée, s'est félicité de la qualité de l'ouvrage. Pour sa part, le DG de l'ERC a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'office de route pour sa collaboration et son accompagnement technique pendant la construction de cet engin dont il est l'utilisateur. On doit féliciter l'office de route également qui a eu l'occasion de nous former. Aujourd'hui, nous démontrons que c'est une école, mais une école qui crée une autre entreprise. Nous sommes la petite sœur maintenant de l'office de route, nous ORC. Nous, agents de chantier, nous nous considérons comme des léopards. Notre trophée, c'est ce bac ici, qui est fin prêt, que nous venons de livrer au président de la République. Et nous attendons du président de la République qui nous donne du travail. Le bac Zongo vient ainsi concrétiser la promesse du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Chilombo, faite à la population de Zongo pendant sa visite dans ce coin du pays en décembre 2019. Il permettra non seulement la migration des populations congolaises et centrafricaines sur la rivière Ubangi, mais aussi le commerce transfrontalier et divers échanges pour le développement de cette partie du sud Ubangi. 